സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടെടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എ ന്യൂ ലെസൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് എ വെരി സിമ്പിൾ ലെസൺ ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആ വേർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ സീരീസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഒരു കോളം അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഈ രണ്ട് വേർഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കെമി കെമിസ്ട്രി ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടേക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ഓർണമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഗോൾഡൻ ഓമൻ ഓർണമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ അയോണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും പിന്നെ അയോണിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് എത്ര കാലം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്ത് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനെന്ത് പറ്റുന്നില്ല അതിൽ റസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇറോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു അയോണിയിൽ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അങ്ങനെ പല എലിമെൻസിനും പല തരത്തിലാണ് അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ എലിമെൻസും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ റിയാക്ടിവിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ റിയാക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മെറ്റൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അയോണിൻ്റെ ഓർണമെൻസ് ഇട്ടുകൂടെ കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പല എലിമെൻസിനും നമ്മൾ ഓരോ പേർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നേക്കണം അലൂമിനിയം വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്യരുത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അലൂമിനിയം വെസൽസ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും കാരണം അലൂമിനിയം നമ്മളിപ്പം ടാമറിൻ്റെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുളിവെള്ളം അങ്ങനെ വിനീഗറൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എന്തായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലിമെൻസ് പലതരത്തിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനോടും അതായത് ചിലത് പ്യോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചാലായിരിക്കും പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ അത് ചൂട് കൊണ്ടാലായിരിക്കും പ്രശ്നം ചിലത് വെള്ളത്തിലിട്ടാലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി പിന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ടിലും റിമോട്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി കാറിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലേ വലിയ ബാറ്ററീസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഈ എല്ലാ ബാറ്ററീസും ചിലത് നമുക്കറിയാം റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില ബാറ്ററീസ് റീചാർജബിൾ ആണ് അതായത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യാം ചിലത് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ വൺസ് അതായത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൺവേർഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ
ഓരോ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടറാണ് എന്താണ് ഹൗ ദ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് സാധനം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഞാൻ തരുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിയാക്ഷൻ കേട്ടോ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിയാക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് ബീക്ക് മീൻ ബീക്കറോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്തോ എടുത്തു അതിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വെച്ചു വാട്ടർ ഒന്നിൽ ഞാൻ സോഡിയം സോഡിയം എലിമെൻറ്റ് ഇടുകയാണ് ഒന്നിൽ ഞാൻ മെഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു ഒന്നിൽ ഞാൻ കോപ്പർ ഇട്ടു മൂന്ന് എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ഈ മൂന്ന് എലിമെൻറ്റ്സിനും നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറാണെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ ചൂടൊന്നും അല്ലാത്ത നോർമൽ വെള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം സോഡിയം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ റിയാക്ഷൻ കാണാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കണം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം വിത്ത് വാട്ടർ സോഡിയം വെള്ളത്തിലിടേണ്ട താമസം സോഡിയം ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തും നല്ല രസം അത് കാണാൻ ഓടും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കത്തും ചെയ്യും ഫ്യൂംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഔട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഡിയം റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി ആ വിഗറസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിഗറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്നു ഓടി നടന്ന് കത്തുന്നത് കാണാം റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ വരസ് മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് സ്ലോലി പതിയെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് വാട്ടറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കണ്ടോ മെറ്റൽസ് പലതരത്തിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോഡിയം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിഗറസ് ആയിട്ട് ആരോട് കോൾഡ് വാട്ടർ മെഗ്നീഷ്യം സ്ലോലി ആൻഡ് കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവുക ശരിക്കും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മെറ്റൽസ് എല്ലാ മെറ്റൽസും അല്ല ഞാൻ ജനറലാക്കി പറയുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഇവോൾഡ് ഏത് ഗ്യാസാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പം എന്താണ് മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ സോളിബിൾ ആണ് സോ ദിസ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളവും മെറ്റലും ആണ് ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് എന്ത് പറ്റും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ അപ്പോഴത്തെ അപ്പോൾ തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാം എന്താണ് സോഡിയം റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫ് സോഡിയം നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇനിയാണ് ബാലൻസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദുസു ഡോൺ നോ ബാലൻസിങ് എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത ബേസിക്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ബാലൻസിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടു പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ സോ സോഡിയം പ്ലസ് വാട്ടർ ഗിവ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം ഇവിടെ വൺ സോഡിയം ഇവിടെയും വൺ സോഡിയം ബട്ട് ഇവിടെ വൺ ഓക്സിജൻ വൺ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതി
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിംഗ് സോഡിയം ഓർ ദ മെറ്റൽസ് ദറ്റ് ആർ റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് ഇവോൾഡ് വെൻ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഓർ വിച്ച് ഇസ് എ മെറ്റൽ വിച്ച് റിയാക്ട് വിഗ്രസ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ സോഡിയം പോലെ തന്നെയാണ് പൊട്ടാഷ്യം പൊട്ടാസിയം ഓൾസോ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവരും അതേപോലെയാണ് സോ മെഗ്നീഷ്യം ഓൾസോ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര സോഡിയം അല്ലേ കോൾഡ് വാട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ദെൻ കംസ് മെഗ്നീഷ്യം ദെൻ കംസ് കോപ്പർ സോഡിയം ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യും ദെൻ മെഗ്നീഷ്യം ദെൻ കോപ്പർ ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യാണ് ഇറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ദി ഫാസ്റ്റ്ലി വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ കണ്ടോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരായിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ കോ അപ്പോഴും നമ്മുടെ കോപ്പർ എന്തില്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേയില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കോപ്പർ ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് സോ സോഡിയം ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെഗ്നീഷ്യം കംസ് ദെൻ ദെൻ കംസ് കോപ്പർ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ കോൾഡ് വാട്ടർ റിയാക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ കോൾഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സോഡിയം റിയാക്ട് വിഗറസ്ലി ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ മെഗ്നീഷ്യം സ്ലോലി റിയാക്ട് അല്ലേ സ്ലോലി റിയാക്ട് ചെയ്തു കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ഹോട്ട് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ഫാസ്റ്റ്ലി വിത്ത് ഫാസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് കോപ്പർ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയല്ലോ സോ അത് നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എയർ ആണ് ഇതും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും സോഡിയം സോഡിയം എപ്പോഴും ഒരു കെറോസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളൊരു സോഡിയത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നല്ല നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിന് എന്താ ഷൈനിങ് സർഫേസ് ആണ് അല്ലേ ഷൈനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ എന്താ പറയുക അത് ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സർഫേസസ് ഓർ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ അക്കോൾ ഇസ് ലെസ്റ്റർ അല്ലേ അവർക്ക് ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോഡിയത്തിനൊന്ന് ഫ്രഷ്ലി പീസ് എടുത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഡിയം കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നല്ല നീറ്റായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ സോഡിയം കട്ട് ചെയ്ത അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഫെയ്ഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് അങ്ങ് പോയി കാണും അപ്പോൾ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജനും എയറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇവരുടെ മേൽ എന്തോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലത്തെ ഒരു ആൾക്കാരാണ് മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ മെഗ്നീഷ്യം റിബണും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയം പെട്ടെന്നാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്ഗറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഗ്നീഷ്യം റിബൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സം റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ദർ ഇനി ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും
കോപ്പർ കുറേ കാലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്ത് പറ്റും ഒരു പച്ച കളറിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം അതും എന്താണ് സം റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആരും അവിടെ കൊണ്ട് പച്ച കളറിൽ സാധനം വെക്കല്ലേ സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പണിങ് ദേർ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഗോൾഡ് ഇട്ടാലും ഗോൾഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഫെയ്ഡ് വരും അല്ലേ കളർ ആ ഒരു നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിഷ്നെസ് അവിടെ കാണില്ല പക്ഷെ ഗോൾഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് അതിൻ്റെ കളറിനൊരു ഫെയ്ഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് എയർ സോ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൊ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ഓർ നമ്മൾ കറിയാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോം ഓക്സൈഡ് അവരവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്ത് മറച്ച് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി നോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എഴുതുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി വെക്കുക സോഡിയം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ആവണമെന്നില്ല ചിലവർക്ക് ഇപ്പം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക ഞാൻ ഈ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും മതി എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് എഴുതുക കാരണം എക്സാമിൻ്റെ തലേന്നായിരിക്കും അയ്യോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് ഒരു എൻ എ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വരും എല്ലാവർക്കും വരും ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ആ സോ നം ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ടെക്സ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലും ആവശ്യമുള്ളതല്ല എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തിയറി പഠിച്ചു വെക്കും മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് പക്ഷേ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എം ജി ടു ഒ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ഒ ടു ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ എക്സാമിൻ്റെ തലേ എന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് വെക്കുക ഫോമില എഴുതുക കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുക ഫോമില എഴുതുക കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുക അവരെ പേരെഴുതും സോ റിയാക്ട് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ബൈ അതായത് നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആകുന്ന എന്താ ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഓർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓർ മോയ്സ്ചർ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ഓക്സൈഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദീസ് മെറ്റൽസ് ഹാവ് ദ ലസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്രീസിങ് അവിടെ ലസ്റ്റർ ആ ഒരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ പോകാൻ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അലൂമിനിയം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പറും പറഞ്ഞു കോപ്പറിൽ ഗ്രീൻ കളർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോമേഷൻ ഓഫ് വേർഡ് ഇഗ്രീസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ വിത്ത് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ദി മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ദ ബൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ഓക്സൈഡ് ഫോം ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു എലിമെൻസ് തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആരാണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഡിയം സോഡിയം റിയാക്ട് ഫാസ്റ്റ്ലി വിത്ത് ഓക്സിജൻ പിന്നെ അടുത്ത ആരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ അല്ലേ മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ പിന്നെ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് കോപ്പർ